。好，立刻来关注一下现在以色列跟伊朗的这个最新的情况哦。那现在以色列呃无视美国的谴责，仍然在开斋节的期间呢、啊，照常轰炸加沙。以色列还是这个照常的轰炸哦，感觉上面好像无视拜登昨天才讲啊，以军的战争方式啊，他说是一个错误，所以他不但轰炸了这个沙提的难民营哦，也跟在拉法这边也进行一些相关的轰炸。那现在传出来，因为以色列要不断，他们已经立好了这个要攻拉法的时间嘛，所以他们购买了四万顶的帐篷，就好像是在为着进攻来做准备哦。那像哈马斯他们的领袖，呃，这个他自己本身这个。等于说，儿子啊、孙子啊都被以军这一次的空袭哦，而造成了一些这个罹难的这个消息出来，所以他很很生气，他很愤怒，他痛批啊，这个是懦弱的攻击，而而因此他讲说。要哈马斯放弃都是痴心妄想，哈马斯是绝对不会投降的。那紧接着我们来看一看，现在伊朗这边同样对于以色列的愤怒也是这个在堆叠当中哦。伊朗的最高领袖哈呃阿里哈米尼哦，他也是在人群面前讲说，以色列必须要受到惩罚，而台下也是一阵这个这个跟着一起喊出来那一股愤怒感。我们来听听。کشوری و دستگاه‌های سفارت منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق بود. وقتی به کشوری ما حمله می‌کنند، می‌دانیم که به خاک ما حمله کردند. این اورف دنیاس رژیم رژیم خبیس اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Oh. 以色列呃能够感受到这个伊朗的愤怒嘛？因为整个伊朗的民众哦是跟着高呼说以色列必须要受到惩罚。那以色列的外长哦，他们讲说四月十号给伊朗画了个红线警告哦。那如果伊朗呢从这个对境内，然后对以色列发动攻击的话，以色列将会直接攻击伊朗的目标。那现在看起来，以色列要打算对什么样的地方攻击呢？是伊朗的核设施发动攻击。那恐怕这个影响范围就会更大了。根据伦敦的这个报道，他们是一个匿名的西方官员的讲法，他们说以色列哦一直在进行空军的演习，而且专门瞄准伊朗的核设施跟一些相关的基础设施哦。那以色列就警告伊朗不要攻击戈兰高地。他们的这个伊朗的一家通讯社引述他们该国国防部长的话讲说，这个德黑安领空将被关闭哦，要应对突然的军事演习，避免这个。以色列有任何的突袭行动，所以双方现在的这个警戒都是不断在升高当中。那连这个汉莎航空哦，也停飞往来德黑兰的相关的班机，为了要保障就是乘客跟机组人员的安全，现在是他们这个首要的目标。紧接着来看一下，现在目前中东的战火也是导致石油跟金价的一些波动跟。这个暴涨哦，那以色列他们恐怕会遭到导弹加上无人机的狂炸，那美以可能会联手起来对抗伊朗吗？现在大家都在关注哦，也因此反映到说这些石油或者是金价的价格，美国跟他们盟友评估哦，伊朗可能会对以色列发动大规模的攻击，那恐怕就会在这几天之内哦，因为原本一开始讲四十八小时嘛，但是现在感觉上面他们可能就是要等到四月十二，就是他们的斋戒日。斋戒节之后才会开始发动这一波的攻击。那现在这个拜登也是喊话说，告诉纳坦雅胡，我们会尽所能来保护以色列的安全。尽管他说他这样的一个军事行动是错误的，可是他还是得要跟以色列绑在一起哦。那反映在现在大家对于国际情势的不安，就是从油价跟金价来看，现在原油的价格已经又涨回了半年的高点了，而金价甚至站上了两千三百五十九美元哦。呃，也是到了一个今年的新高的位置。他根据美国媒体的报道，他说美国跟他的一些盟友认为，伊朗还有他的代代理人，恐怕会对以色列发动一些袭击，所以呃，也导致现在原油的价格也上涨，然后金价也是上涨哦。那特别是哈马斯的支持者，就是伊朗呢，它也是属于这个石油产油国的第三大，所以对于原油的价格，恐怕也会有一些联动反应出现。好，这首先我们来请教一下谢老师，谢老师怎么看呢？其实现在这个这个这个中东的局势哈，是真的是一触即发。
它整个的这个以巴的冲突会已经产生蔓延的效益，就是外外溢的效益啊，也不是效益，效果啊。嗯，对。那这个本来就是说，美国啊，还有以色列都非常惧怕伊朗插手，嗯，甚至其他的阿拉伯国家插手这个哈、啊，以色列在这个加沙走廊的这种啊种族灭绝的行动啊。那可是伊朗事实上他一直没有直接出手，他都是用间接的。他用他的，比如说这个胡塞组织，对不对？胡塞组织基本上他们是在这个也门的这个什叶派，哎，所以过去跟这个伊朗的这个关系就很直接啊、哦，非常非常密切。还有就是这个这个呃伊伊呃黎巴嫩的真主党啊、哦，这些都是伊朗的这些哈、哦、所谓的战友，亲密战友。那所以过去伊朗也是透过这些海外的这些组织哈，在对美国、对于西方、对于以色列哈进行啊这种间歇式的攻击，嗯，那对他们造成困扰。那所以伊朗其实他策略一直也是不要亲自涉入这样子的冲突，因为如果一开打的话，这个问题就就很严重了。那伊朗本身他的策略也就是。利用代理人呢、啊，去帮他处理这些问题。嗯，那这个这个平衡过去一段时间呢、啊，在去年底的时候就被打破了，因为伊朗接连被这个恐怖集团攻击，那包括他的这个这个所谓的革命卫队哈、啊，苏拉曼尼，他四周年的葬礼的纪念的时候、啊、发生了一系列恐恐怖族攻击，还有在他的这个西部的边界哈、啊，也就是靠近巴基斯坦这个这个边界哈、啊，也发生恐、嗯、恐怖攻击。所以伊朗去年底的时候，他呃去呃去年底的时候，他就产就做了一次报复行动。那一次的报复行动包括打击了在这个哈叙利亚境内的所谓的穆萨德的总部，也就是以色列的情报机构的总部。嗯、那这枚飞弹哈，它是用陆对陆的，也就是地面对地面的飞弹，从伊朗的本土射了一千两百多公里，三枚飞弹去打在叙利亚库德库德族的这个。基地的哈，一个以色列的情报组织穆萨德的总部，嗯，这三枚飞弹飞了一千两百多公里哈，都精准打击到那个目标，嗯，而且非常的准，因为照照照片显示哈，房屋被摧毁，附近的连树都没有被打坏，嗯，所以就是伊朗的这个飞弹的这个哈远程攻击能力跟它精准度哈相当的惊人，那可是那时候以色列被打以后，它并没有采取强烈的报复措施。那以色列那个时候本身他的这个在在在这个哈，在这个这个所谓的加沙走廊的战况也是陷入一个泥淖，所以他很能忍。可是现在为什么以色列突然啊用飞弹攻击哈这个叙利亚，在这个在这个这个呃那个以这个、伊朗在叙利亚的这个总这个总领事馆呢？对，那造成这么大的伤亡，我觉得这也是策略的应用，就是以色列想要把。这个啊，伊朗之间跟伊朗之间的这个怎么讲仇恨跟冲突，把它升高，嗯，最好让伊朗来攻击一下以色列，嗯，因为只要有这样事情出发的话，美国就对以色列态度就要立刻改，嗯，因为以色列如果受到攻击的话，那美国的犹太人团体哈，会比美国受到啊任何人攻击还更当一回事，所以那个哈，这个拜登总统啊。就势必要怎么样，亲自陷入被拖入这场战争里面。所以现在这场战争真的已经到了一个尔虞我诈哈，即使盟友哈也是互相陷害的状。就是说，内坦雅胡这一招真的是把美国真的要拖进一个战火了、嗯。那现在呢，伊朗也非常的聪明，他现在还按兵不动，可是不断的把这个好叫这个好警告声音提提高以后，造成两个效果，就你提到的一个石油价格提高。第二个呢，黄金价格提高，这两样提高对什么最不利呢？对美国非常的不利。嗯，美国这个哈，这个物价上涨里面很重要的因素是原油上涨，这个对美国非常的不利。嗯、那所以呢，今天今天就是说这场这场战争真的是各方都是用尽好心机，那这个整个的情况现在就剑拔弩张，现在就等伊朗的飞弹什么时候打出去。那很多人的评评判还是伊朗可能不会踏出那条线，最后还是可能透过他的代理人去做哈，对以色列进行报复。因为这个飞弹发出去以后啊，如果打到以色列本土的话，那就正好中了以色列的计
，美国跟伊朗都陷入一场战火。嗯，好，请教杨老师。这两天其实美国在白宫负责中东地区的主要的这个负责人哈，他就不断的打电话给沙特阿拉伯、沙特啊、卡达尔、阿联酋啊，甚至伊拉克的外交部长，就这两天，昨天到今天，请他们要转告给伊朗。当局不要对以色列发动攻击，因为现在从以色列到所有西方国家，嗯，你看航空公司都停了，得到的讯息是美国的情报显示，伊朗会在这几天之内，或者是直接攻击以色列的军事设施或政府机构，或者是用无人机进行攻击。嗯，好，你还记得俄乌战争发生之前，美国只有美国在不断喊俄罗斯会打乌克兰。那全世界不太相信，那美国的情报我不知道是不是对于伊朗也有这样掌握的程度，但是这种类似的事情哈，已经很长一段时间，因为大家都知道，当伊朗跟以色列打起来的时候，其实美国就会直接的下水，哦，对抗伊朗，美美国跟伊朗的这个关系仇恨从七零年代就一直到现在，那当然他是最主要以色列的保护者，以色列现在在不断的屠杀。大屠杀加沙地区的巴勒斯坦人，到今天为止，三万四千人死亡，一万三千位儿童，八千四百位妇孺。以色列还不是大屠杀吗？连联合国人权委员会都这样子认定了。希拉蕊跑到了威尔斯学院去领学这个学位，荣誉学位，学生都抗议他，因为希拉蕊支持以色列对于哈马斯。的持续的攻击，但是呢，他完全没有看到那个大屠杀。我们现在很清楚知道，以色列根本的目标不只是在加沙，以色列目标在伊朗，就像是一九八一年的六月七号巴比伦行动，他那个时候，以色列的飞机攻击在伊拉克巴格达附近的核子设施，他要把对他的国家安全最大的威胁给攻击掉。那只要美国在背后撑腰。他就敢那么做，他现在认为，在哈马斯对他的攻击，哈马斯背后是伊朗，那伊朗从就是伊拉克到叙利亚到哈马斯加沙地区就不断的攻击以色列，所以他要把这个事情提高。我最后认为哈，我觉得伊朗当然也知道，而且北京、中国大陆在这边也大概有一定的这种角色，总是不希望这个区域战争扩大。可是呢，我觉得伊朗。某种程度可能还是会采取一些攻击，我认为最有可能的，就是比较少量的啊，间接的无人机的这个攻击。嗯，否则伊朗现在这个态度怎么办？我的大使馆都被你轰掉了，都死了七个军官了，难道不做回复吗、嗯？对，好，来问盛峰哥，这样子啊，瞎掰摩拉事业故啊，所以一个人的嚣张啊，没有这个衰落的久、啊。而我为什么这句话来形容以色列？哎，以色列他太骄傲了。过去历次的中东战争，他都是胜利者，他没有失败。呃，过去呢，他在追杀所有对以色列不利的人的逞凶啊，全世界是给他纵容，是给他特权的。美国呢，对他是无限制的支持啊，让他非常的嚣张。那希望呢，对于啊，这个这这这个以色列呢，基本上是非常无奈的。看着美国的演示也必须要阻止，这大概就是以色列今天存在的情况。所以他认为他天下无敌，这种天下无敌，你可以看联合国安理会的决议，我不聊你；人间道歉，我不聊你；美国的警告，我不聊你。为什么？因为很简单，全世界都是美国的小弟。昨天我讲，只有以色列是美国的阿爸，是他的老爹。对，你可以看啊。美国去警告哪一个他的所谓的友邦，可以像这样，根本就不甩你。然后呢，不但不甩你，你还得不断的提供资源给我，你还得在社会、国际社会扮两面人，一面说哎呀你不可以这样子，一面还是积极的支持。所以以色列讲来一点已经吃定了你的整个的情势了。那再我来看看伊朗怎么办？伊朗现在是被逼到墙角啊，伊朗没有行动是伊朗垮。伊朗的执政者还还混得下去吗？混不下去了。所以你当把一个伊朗逼到墙角的时候
，目的干什么？大家都很清楚，就把美国给拖下水。那美国现在是想尽办法不拖下水，可是他没有办法去压制以色列，他反而要去欠。那一个被逼到墙角的伊朗说：“你不可以怎么样。”所以从这种完全违反整个的政治运作、人性运作的角度，我可以预测的说，中东这一个战火随时会变成。中东的风暴，这个风暴的来临，可能是谁都会逃不掉的，因为有一个嚣张而不理美国、吃掉美国的以色列。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，欢迎回来《新闻大白话》。紧接着我们来看一下啊，因为昨天这个韩国的议会的选举投票率哦。呃，创下三十二年新高，而这一次不意外的，尹锡悦所在的这个国民力量党惨败啊，那等于是在野党的完胜。那最终投票率三十二年新高，其实在这一次选出来三百名的国会议员当中哦，呃，在野党这个共同民主党以及他的周边政党取得了一百七十五席，而这个目前尹锡悦所在的国民力量党，他周边政党只获得了一百零八席，就是一种朝小野大的情况，主要都是。因为现在尹锡悦的争议非常的多、哦，那在这个这个投票之前所引爆的一个事件，就是上上个月他去超商、超市。喊出来，哎、欸，大葱的价格，然后就想说，哎、欸，挺便宜的呀。然后人家讲说，哎、欸，你这个吃葱不知道葱的价格，这很像我们台湾之前有发生过类似状况。当我们都缺蛋的时候，然后郑文灿他们去视察，哎、欸，满满的鸡蛋呐、啊，都是同样的引发民怨，就是从这样子，你不知道米价，不知道葱价，也被视为南韩的一个大葱革命哦。甚至还有很多人讲说，这一次他们去投票所要拿着葱进去，后来他们竟然选这个类似。他们的中选会还讲说不许不可以拿这个冲进来投票哦，但是直接反映出来就是要这个对执政党投下不信任票。那韩国的选举分析师也讲说，这次投票的重点就是你选择要惩罚谁，是尹锡悦还是李在明哦？因为他们两个分属一个是亲美派，一个是亲中派，显然这一次是亲中派的获胜哦。那再来我们看一下。这一次呢，执政党的惨败，很多人都在纷纷请辞啊。比方说一些总理啊、高层啊，都在请请辞。就问到了尹锡悦，他就说啊，这个谦虚会接受这次结果，但是会继续留任。人家讲说，哎，傻眼，原本以为他也会觉得面上无光会请辞哦，结果没想到他决定留下来。那再来，这次结果恐怕不至于会推翻这个尹锡悦拉拢美日的外交政策。但是李在明他也讲说，台湾问题其实跟跟南韩无关啊，就不应该台湾有事，南韩有事嘛。那他也有这样的一个说法，可能也是获得比较多韩国民众认同的一点哦。那再来，呃，五月份的时候，中日韩峰会要在韩国登场哦，所以人家想说，哇，这次尹锡月败得那么惨，也有可能会影响到他接下来的外交路线。在中日韩峰会跟日本、中国大陆。呃，会面的时候，是不是有可能他的态度上面不再那么的亲美，会再调整、修正回来一些呢？那日本同样也是这个岸田很开心的去了美国。那我们来看一下这个画面哦，拜登是直接从白宫门口迎接他，而且也提到说，这个美日的伙伴关系就像春天的樱花树一样欣欣向荣，还提就讲说这个岸田富有。远见，而且是勇气可嘉的这个领袖哦。那美日关系坚不可摧，甚至还跟岸田一起在车上拍了露齿、笑眯眯的自拍照，展现好交情哦。他们在这个社交网站上面放上两个人自拍照，还说很高兴你到美国来，甚至还摆了樱花风的国宴哦。哦，你看这样子，特别要迎接岸田，说要款待岸田文雄。根据菜单看出来，这个前菜有鲑鱼啊，还有。乐野牛哦，甜点就是这个咸焦糖开心果蛋糕，搭配抹茶这样子樱桃冰淇淋啊、哦，樱花风的。
的一个甜点。那可是呢，岸田虽然现在跟这个美国越走越近，可是也反映出来在。国内的民调越来越低。昨天我们节目当中就有讲到，很多的日本民众站上街头，不开心现在日本的一个走向啊，就好像要越来越靠近战争。怎么台湾有事，日本有事呢？怎么岸田好像就跟着美国这样子一起统一阵线，还要加入 AUKUS 呢？就是日本民众反弹声蛮大的，而岸田他内阁支持率哦，其实也降到了新低的一个位置。那同样也是美国盟友的加拿大又是如何呢？来看一下杜鲁道一直在讲哦，现在中国大陆在干预。大选啊，至少干预了两次啊。那同样呢，他自己本身的争议内政也是处理不好，所以他的这个支持度来说的话，也是呃输给了保守党。他们自由党现在目前支持度大概只有两成五，那他的对手保守党的支持度还比较高。换句话说，好像抗中牌对于这几个盟友来说，在国内通通都不讨好哦，都反映出来他们支持度一直在下滑。还有。欧盟现在当然也感受到这样的一个氛围哦，并不是跟着美国一起抗中，反倒愿意跟中国大陆积极接触。王文涛去到了巴黎访问哦，也提到了，就是说要跟这个中中方要跟法国、哦、要有更多的这样子的一些贸易互动，还跟空中巴士啊，还有法国的一些商界会面，也欢迎说扩大对于中国大陆的投资。连欧盟都在讲，现在欧洲爆发全面的战争不再是幻想了，不要把希望寄托在美国身上。连北约的秘书长都说，北约国家没有办法弥补美国拒绝向乌克兰提供军事援助所造成的缺口，所以北约好像也不太想要跟着这样子跟着嗨了。那欧洲也像以经济为主。以经济为重，不想要跟着美国一起抗中了吧？那我们先来问一下谢老师怎么看呢？呃，这次韩国大选已经确定了，那就执政党惨败。他本来在国会就没有就没有超过半数，本来就是比较在国会里面啊，他就是少数。那这次又丢掉二三十席啊，这是这是很大的一次惨败。那尹锡月本来他自己的总统选举啊，因为韩国也是总统制，国会跟总统是分开的啊，他自己选举也赢了百分之一左右。对，所以他的执政基础非常薄弱。我觉得他就一直想走险棋，可是这个险棋走的哈、啊。无法掩饰他个人的这种傲慢跟无知。他在这个他到市场去看的时候啊，他那个讲话方式啊，我看了那个转播，这种是一种哈、啊，这种心里面的没有信心摆出的一个巨傲，很自大，很有自信的一个讲法。然后拿起一把葱，讲的说这个钱很，这个哈一把葱八百八十块，好不好？这个很合理。结果比市价低了。低了三倍啊，只有市价三分之一。这句话讲出去以后啊，它、嗯、就变成韩国的晋惠帝。嗯，哎，晋惠帝就是说老百姓没饭吃。嗯，他说那为什么不吃肉呢？嗯，他就是现代的韩国版晋惠帝，让他哈、啊、个人因素让他、啊、本来就已经不太看好的选举啊，他本来的选举的那个民调比例没有差这么多哎、欸，本来两个两个党的选举民调没有差到五趴。结果选举出来以后掉了二十趴，就是因为他个人的表现。嗯、那当然了，他自己太太收这个哈、啊，收这个名牌包啊。然后呢，呃，每天这样穿着名牌啊，跟着他到处旅行。上任以后啊，待在韩国的日子，跟家海海外的日子啊，我看是，我看是可以相提并论。他那时候天天往外面跑的理由是什么？你知道？好，我要争取世界博览会在韩国举办。结果呢？选举完以后，整个韩国、全世界只拿了二十九票。嗯，人家说你天天花大家的钱出去啊，替韩国争取世界各国来支持我们的韩国博览会，怎么弄了一个这么一个结果？所以基本上说穿了，还是个领导人本身素质跟表现太差。那所以他韩国老百姓等于是也对他投下了不信任票了。可是很有趣的就是说啊，美国支持的这些啊亚洲的领袖啊。奇怪，都是这样。嗯，这个、啊、不但这个尹锡悦啊，跟美国打得火热啊，可是国内啊，行情啊，越每况愈下。这个现在在美国吃香喝辣啊，又有鲑鱼，又有乐眼牛排吃的这个岸田啊，<笑>情况比这个尹锡悦更惨。他的民调已经掉到二十趴嘞。对，这有死心低，二十二点八趴，也就是日本有百分之七十八人民不赞成。为什么？嗯你去看看大阪最近的近郊，日本的新的贫民窟，嗯，日本的流浪汉的数目
，你就知道一个只搞外交不搞内政的总统啊，老百姓是迟早把他唾弃的。嗯，好，来请教申峰哥。这样子啊，这个饮食业的失败是不是有这个有限可循？那我们看，韩韩国人是一个非常爱面子的民族，结果这次世博会啊，饮食业最大的特点就是把韩国人的面子啊痛打一顿，痛拍了一顿。嗯。第二个，不管怎么说，韩国跟台湾虽然面对的都是一个共产党的政权，但它不太一样的。韩国是反日的。第二个，韩国对，呃，这个北朝鲜呢是和北，那么气美。因为美国在那边非常的嚣张，这个虽然不是代表全部的韩国，是韩国很强大的一股民族情绪啊。可是呢，尹锡悦的做法刚好都颠倒，强烈的民族情绪的反制他亲日，河北呢他去仇北，然后呢亲美弃美啊，那他就妹妹，所以基本上整个的环境里面对他是不利。再过来看呢，这个拜登也是在不早说我在搞什么。他对整个的日本了解吗？用樱花来形容两个人的关系，我想这个杨杨教授啊会更清楚。樱花是代表一种非常凄艳的、凄艳美的一个一个一个一个象征啊。它是长得非常的艳丽，但是消失的怎么样子，会非常的快啊。所以有时候在丧礼上，我还听到有人这样讲，说一个人的这一个呢，重多少不再像一首诗一样啊。不在他的长短，就在他的内容。一个人呢、啊，生命就像樱花一样，是灿烂，但是他消失了。哎，啊，铁铁姐来来，你讲岸田有没有那非死不可？最后，天哪，人家三个臭皮匠啊，看会不会赢过一个诸葛亮？不管是拜登，不管是岸田，不管是尹锡悦，三个人合起来的这一个什么的支持度有没有？那真的三个臭皮匠啊，那到会搞出什么东西？我看臭皮匠做的臭皮匠，怎么也是混不出好东西出来的。嗯，好，来请教杨老师。我们在就是学术上面有一个说法，叫做双城博弈 （two level game）， 也就是你是看大部分国家内部的一些这个作为哈，其实跟他的外交啊都是联动的。嗯，现在整个第一岛链从日本、韩国到菲律宾，甚至包含我们台湾。许多跟美国的关系啊，背后它的很重要的关键是出于国内政治的压力跟考量。你现在看得很清楚，刚才谢大师讲的，内部处理不好，民调低落，所以就想要去抱着美国的大腿，然后呢，希望能够把自己冲胖一点，把自己能够在中美的对抗当中，好像选择美国站在比较有利的一方。来去支撑他的支持率，以及他在国内政治现金跟这些企业的支持，这才是真正的核心，政治权力、经济跟政治现金。岸田支持率不到两成，啊，然后呢，尹学现在输成这个样子。小马可是对不起，前两天他们的民调，他在明达纳河。一下掉了百分之三十二，从百分之七十掉了百分之三十八。因为菲律宾的人政治人物支持率通常都蛮高的，你知道，因为跟他民族性有关系了哈。然后呢，他在马尼拉附近的近郊掉了百分之二十一。哇，这个当然也因为他跟杜特地在这一阵子有不断的这个吵架。嗯，所以呢，这个支持率不高。那如果说他的内政经济做得好，他怎么不会碰到这种问题了？嗯哼哼。所以就是都是打肿脸充胖子，因此呢。他真的是能够去跟美国密切合作吗？我们仔细去看他真正的这些作为哦。所谓美日安保的新界定，签了七十三项的新协议，哦，根本其实。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘书长杨永明。大家好，大家好。前大使谢文吉，大家好，各位朋友，大家好。前立委李胜峰
主持人好，大家好。好，首先来看一下哦，在这个微博的热搜榜上面，现在置顶的这一个热搜词条就是习近平在京会见马英九一行哦。那其实，呃，马英九访问中国大陆这个十一天的行程当中，这也算是第一次站上了热搜榜哦。这段期间里面，大家其实反而没有看到相关的一些讯息，只有在跟这个习近平见面的这一条，今天登上了热搜。那我们看一下，其实这次马前总统哦访问中国大陆，也撞起了美日峰会哦。美国的一些国安官员就讲说啊，这个绝对不是巧合啊。他说这样的会见时机哦是有意为之，这、就是美国要升级跟亚洲同盟关系的时候，北京想要对外展现没有遭到孤立、人有朋友的一个讯号。呃，也是觉得他们想蛮多的，因为马前总统现在就是以一个这个等于说像平民身份的访问，这也没有什么展现不展现什么朋友关系。这个北京的朋友多的是啊，这个这个东南亚什么通通都是朋友，需要靠马前总统来展现吗？所以这种讲法也是让大家觉得蛮奇怪的。那再来我们看纽时哦，他的讲法。他说：“传北京深受感动，促成了马习二会。”纽时说到了，这可能是想要来局限这个框架式的，然后来限制赖清德吗？那他说，中国大陆用这次会面展现有意愿与台湾往来，那也只能遵照这个北京所设的条件哦，借此来框限五月将要就任的赖清德。那这次的访华之行，外媒都有很多的这样子的一些揣测、哦，比方说，就有讲说北京是要用来反。及国际的批评，日经亚洲讲不具名的台湾高阶国安官员指出，马英九以促进和平的名义展开访华之行，遭到北京当局用来反击国际社会和中国侵略以及独裁专制的行径日益高涨的批评声浪。这现在日日经亚洲随便就问个绿营的官员就可以发一篇文章了嘛？这个、这个、感觉也是蛮怪的。再来 ，CNN 讲说，马习二会凸显出来台海两岸政治分歧日渐扩大，并且凸显习近平对于台湾日益升高的侵略姿态。他是不是没有看马习会里面讲了些什么的？怎么叫做侵略姿态？明明我们感受到都是很友好，而且啊，终于感觉好像两岸又回到了那个零八年那样子的时空的氛围哦。那怎么？好像外媒跟我们看的不太一样，很很怪异啊。那另外看看这边，呃，这边又有南海比较不平静的一些相关报道。三立怎么说啊？他说，马习二会延期的内幕是强化台湾问题是家务事，国安人士要拆解中国的算盘。他们评估呢，习近平不只希望透过与马英九的谈话，向赖清德政府重申一中框架，更主要的是向美日同盟以及国际社会强调，台湾问题是两岸家务事，反对任何外。部势力来干涉中国的内政，那是要跟美日峰会来拼场吗？萧旭曾经反驳，就说这是国安人士其实在放假假消息哦，放话者完全不顾台湾的利益哦，甘于让台湾沦为强权桌上的菜单，这其实反倒是在扯台湾人的后腿。那美日澳非哦，首次现在举行了四边联合的军演。呃，美国的国安顾问就讲说啊，接下来可能会有在南海这边会有更多的演习。岸田希望在二零二五年三月底之前呢，建立全新的日本自卫队总部的计划。那这个总部将会负责监督日本所有的军事行动。连英国、哦、他们现在都有这个一个消息出来，就说美国这么积极在南海这边南海这边搅局哦，他们翻阅了过去的国家档案，发现哎，原来历史资料上面。就有写哦，就是美国来南海搅局，其实就是为了想要为难中国。那你看看这个英国著名的国际法学者，他们讲说，美国一直在干扰以及塑造这个菲律宾的政策。菲律宾本身就是有这个亲华势力跟亲美势力两股势力嘛。那其实这个南海争端呢，就是美国人为了想要为难中国人而制造的。那难道真的要这样随之起舞吗？我们看这个坎贝尔，他讲说，呃，美国将会采取必要手段来维护台海的和平。他说，我们已经。表明了目标了，那接下来这个和平稳定是他们一定要极力维护的，所以他们现在一定会展现出来，今日所见的进展将是无比关键的必要手段。难道指的是军事行动吗？这也是感觉上面这个让大家觉得有点担忧哦。那再来看一下美国的无人机，现在美日升级军事同盟，加强抗中。
呃，拜登岸田他们在强调说台海和平稳定哦，那还有这个乌克兰这个事情让大家觉得很妙。这个美国的无人机不给力，乌克兰竟然直接跑去跟这个中国大陆买这个无人机来跟俄军作战哦。这乌克兰的官员讲说，因为美制的无人机又贵，然后脆弱又很难修。那可是美国之前不是在控诉说啊，中国大陆军援俄罗斯吗？但是现在乌克兰竟然又像。这个中国大陆买无人机，也就是说，在战场上双方如果都是用大陆的无人机，这是一个什么样很奇妙的画面哦。所以乌乌军选择使用陆制无人机，价格便宜好几万元，然后性能又很稳定，还不缺材料。这美国真的是很掉漆哦。另外还有美国组了千架 F 十六的人工智慧战机队，现在空军部长将会亲自来进行一些测试哦。就是美美国、中国他们这几年前其实。嗯，已经改装了无人机，现在其实美国现在才开放哦。那再来数百架的歼七改装为无人机，覆盖全台吗？有这样的一个报道哦，有多达两百到三百架的退役歼七已经陆续改装为无人机了，而且运载的弹药非常的可观，还可以直接改装成自杀无人机。那它的航程刚好可以覆盖台海。将会在台海行动当中使用嘛？所以无人机现在也变成了一个台海的焦点。从乌克兰，呃，现在也都不愿意用美国的无人机，可以看出端倪嘛？这首先我们来问一下这个盛峰哥，盛峰哥怎么看这一次呃马英九的访华之行？是呃，海外的这些报道了，什么跟美日方会对撞啊，怎么真就把它当做乐乐色信息一样就好了，连理都不用理啊。嗯、那导致在有限的时间里，我想跟各位。表达一下的时候，大家不必斤斤计较在于讲的什么，应该要注意的是它展现的是什么，因为所有讲的话，不管是马英九或习近平，从来没有超越过过过过去的讲法嘛，这我完全没有超越嘛，是一样的内容。所以在这样的情况下，导致有几点值得我们注意的。第一个呢，我把它称之为这个呢超高规格。为什么叫超高规格？第一个，你什么时候看过？台湾的任何包括连战先生过去的访谈里面，有三个正国级的人员同时在一个框框里，嗯，从来没有，要么就是分别这这这一件，从来没有过这样的一个情况啊。呃，第二个呢，他释放出的一个信息呢，再来告诉我们这个什么样子的一个规格是一个什么样的信息。那我们来看看你的周子政治学，这个呢，各位可以看一下周子。这是马克宏啊，去找，呃，普丁啊，在谈这个俄乌战争当时要战。你看这个周主最大的特点是竖起来一点哦，对，这样不这样看呢、啊？你看距离啊，非常的长。为什么？是你来了，我不能不接你，那谈谈就就就就算了。然后呢，各位来看看，这个是拜登跟习近平的会谈，是什么一个方式？就是一条长条舟，然后大家呢各做各的。然后再再再再来看呢，呃，这个呢是普丁呢、啊、跟当时的大陆的国防部长跟俄罗斯的国防部长的会谈，基本上就是这是一个谈话型的桌子。那大家一定会觉得为什么我我老是在讲桌子？那各位来看看这一次最大的特色是什么？是习近平这边大陆三个正国级人坐一边，然后马英九这边的人员坐一边，各位。这是过去没有出现过的、哦，过去出现的是这样的画面哦。请各位看一下，是这样子。这个画面是什么？习近平是主人，那旁边呢，连战呢是客人。嗯，这种过去在大陆的会见都是这样子。嗯嗯嗯，一个主一个客，可是呢，这一次出现的却是什么？却是视台湾为一个平等的会谈性，而且三个各位同框。我想这样子高的规格，以一个卸任的总统接受这样的一个安排，他在释放什么信息？台湾不是要平等吗？嗯，那我现在展现了一个平等的对待的，嗯，这是过去从来没有过的，而而不是主人客人的接待，这是大家到今天为止，我觉得没有人去讨论的事情嘛。嗯，呃，第二个呢，放出了一个东西说，两岸之间呢是可可和的。是可以和平的，那要不要和你们自己做的决定，千万不要让这一次的马习会呀、啊、变成了最后一次和平的诉求。
但是各位觉得呢？你不你不觉得这次的马席会是大陆在给台湾最后一次和平诉求的机会？那我们还能不能继续向在民进党继续骂，那国民党继续归收，然后大家继续不愿意面对问题，结果会是什么样子？第三个可能更重要的是，不管他今天话讲的什么，大概是三个东西：是未来两岸之间必须面对，假如要。改善两岸的问题的话，第一个就是民族认同，这是一个两岸最大公约数。嗯，这次里面没有特别强调中国人不中国人，但这次里面非常的强调的是中华民族。对，那民党常常讲哦，我们都是华族啊，就是他们喜欢讲。那当大家都开始用中华民族的时候，民党退不退让？因为民党还不要再还不要再继续扯一中一台，这是一个中华民族的认同。第二个以文化历史为平台，这是非常的先机，所以这次的安排里面包含的技术也罢，包含的所有的行为活动方式也罢，就文化历史为一个平台，最后一个就是一中为基础，这这个是没没没没什么好动摇的，一中为基础，所以一中为基础，历史文化为平台，然后中华民族的认同，以这个作为。两岸开启的一个基本的条件，没有这个，那大概鬼扯淡了、啊。就像过去已经扯了不扯了八年了，扯不会有任何的一个成果的。真的，我们要慎重，用出这么高的规格，摆出了一个平等的形态，然后再释放出一个和平的最后的呼吁。那这个时候，看我们怎么来接这个招。嗯，好，来请教谢老师。我想，你看这次马英九去大陆是打着两个最重要的，要达到两个最重要的，一个和平，一个是友谊。嗯，哎，那这次看起来都达到目标了。嗯，因为大陆也做了非常正面哈，那个高调的回应是要和平，是要友谊啊。那所以我觉得这个是呃所谓的这个哈，很很奇怪啊，美国跟日本都不愿意乐见。对他看到两岸有和平的迹象，有这个友谊的迹象啊，你看这个媒体就可以显现出来了，他们的态度，对,对，就造谣啊，对不对？他就是说，哎，这个都是有目的的，政治目的的，政治目的就是和平啊，哼，那你在这边唱什么？这个唱在这边为什么要为什么要反对？要把它抹成这样子的哈，好像阴谋不断嘛，对。这个我就所以说这些人啊，不管是日本啦、啊，还有美国啦、啊，司马昭之心啊，人人皆知，就是不愿意看到两岸和平嘛，不愿意看到两岸人民之间的友谊啊，嗯，那更不要说两岸根本同属一个中华民族啊，都是炎黄子孙啊，对不对？同文同种啊，这是他们刻意啊不愿意看，不但不看，他们不但不愿意看到，反而在破坏，那他们是为他们自己的利益。他不愿意看到中国强大，更不愿意看到两岸之间呢，怎么讲呢？展现善意，然后呢，发挥这个哈，同时炎黄子孙的这种哈合作的精神。他们过去就在破坏啊，就在挑拨离间啊，哎，所以现在你看，马英九站出来啊、哦，强调和平，强调友谊，对，那么之后呢，他们就马上就怎么露出狐狸尾巴，哎，他们想要破坏两岸的和平，破坏两岸的友谊。所以呢，我们台湾人一定要自己要知道什么样对我们最有用，嗯，什么样两岸关系对我们最有利。我们难道要战争吗？战争是日本人跟美国人希望看到的、啊，战争可是在台湾打的哦。我们难道希望两岸天天吵架，天天怎么样？你你你扯我，我扯你吗？这对我们现在有什么好处？对我们未来子孙有什么好处？这都是我们要站在自己的角度。站在我们台湾的角度来看问题，嗯，马英九从台湾的利益、台湾的未来、台湾人民的福祉的角度啊，带着和平跟友谊的讯息走到大陆，我们非常的欢迎啊，这是对我们在台湾这个地方安身立命的所有人是怎么样？是带来福祉的，嗯，那日本人在那边看了这边啊，说风凉话、破坏，美国的媒体也是这样啊，对不对？所以你就知道。呃，我们要站在我们自己台湾的角度看问题了。哦，哎，这些日本跟美国啊，他是为了他，他希望两岸永远怎么样，会互相对立，最后还怎么样打起来，他才怎么样，对他才有利
，所以利益要从自己的角度哈、啊，用冷静的头脑来思考啦。我觉得马英九呃，做中华民国总统，他对台湾这个土地有很深厚的感情。那么他他做的事情真的是对于我们台湾的老百姓哈、啊，带来的是哈、啊、持久广泛，而且哈、啊、巨大的这种哈、啊、福祉。嗯，好，请教杨老师。昨天呃，习近平跟马英九见面，那在媒体前面双方各说了一番话，然后呢，双方又有一个闭门会议。我们现在知道晚上在钓鱼台宾馆还有一个参会，嗯、马英九。参会结束之后呢，微醺回到旅馆。嗯，他觉得他这十一天其实是成就斐然。那我也赞成。那重点其实是习近平讲了哪些话，在今天的这整个跟上一次九年前马习会在新加坡的马习会，二零一五年年底的时候，那完全国际情势、两岸关系到台湾内部。完全不一样的情势跟格局。嗯，马习二会，那在这个之前，你看到赖清德当选，金门发生这个撞船事件，然后同一时间这一两个礼拜，美国在开所谓我把它叫做第一岛链的峰会，跟日本、跟菲律宾、跟美日菲明下个月还要跟美日韩，哦，那在这个时间点，其实最关键的就还是台海的这个稳定。习近平到底讲什么东西？我们大家有没有仔细的去了解？你大概只会突然的感觉，就是好像讲的比较软性诉求，没有太尖锐。哎，这就是重点。但你要看得懂。今天白天，《人民日报》的第一版就整个看出来一篇文章，叫《习近平会见马一九一行》，然后呢，把昨天他跟马英九在媒体面前讲的话写。在前面，嗯，后面再加四点，这四点没有在昨天媒体前面公开，但我觉得大概他后来跟马英九谈到，他昨天讲的话，大家有没有看懂？三个重点，第一个，两岸同胞同属中华民族，两岸同胞都是中国人，嗯，他花了很大的篇幅来去谈中华民族、中国人，啊、哦，然后呢，两岸同胞血脉相连等等之类这些东西。那第二点呢？这个第二点的重点，也有在媒体层面呈现。我觉得是一个重点，因为前后都没有再多说。他说，改变不了两岸同属一个国家，两岸同属一个国家。第三点，两外部的干涉阻挡不了家国团圆的历史大势，那个势是趋势的势。哦，所以各位，这三点：中华民族、中国人。两岸同属一个国家，外部干涉改不了，哦，就是家园家国团圆的历史大事。嗯，这个第三点当然是讲给美国听。那这两点什么意思？各位，前面其实就是所谓以前一直讲所讲的一中原则。但是你看，他用这么大的这种所谓创造性的这些词汇，然后呢谈中华民族这个观念，也就是说，其实我们都是一个家族，共同家园。然后第二个呢，同属一个国家不就是九二共识吗？对，同属一个国家，因为他没有讲同属一中，他没有说同属一个中华人民共和国，他所他所讲的是同属一个国家，这不就是九二共识吗？所以他其实一个很宽广的，让台湾这边告诉台湾人民，其实两岸之间有很多可以谈的。那在这个大的方向之下，哦，其实和平是可以维持。但如果你走不同的方向，在这框架以外。我觉得你也不要认为说习近平这个讲话是过于柔性，从此就不会有任何太过于强势的作为，那你就误会他的意思了。嗯，好，我们先休息一下，光众忙回来。